E aí, galera do canal, beleza? No vídeo de hoje, vamos passar o valor do nivelamento aqui do contrapiso. Então, se você é novo por aqui, o meu nome é Josi. E o meu é Lucas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já mete o dedão no like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Que a gente tá aqui na luta, né amor? para construir nossa casa e compartilhando nossos perrengues aqui com vocês. E também os valores que a gente tá gastando. Exatamente. Beleza? Bora pro vídeo? Bora! Bora! Bom, gente, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai passar os valores, que são poucas coisas que a gente usou, dois materiais somente, então não tem nem muito o que falar. A gente vai passar os valores e depois vai dar um tourzinho aqui na, de como ficou. Lembrando que o nivelamento a gente só fez aqui no, na parte de dentro da casa. A gente vai deixar... Só a parte interna mesmo, né? É. Sem contar a gourmet e sem contar a garagem. Que agora, assim, vamos dar um spoiler aí, que a gente tá focando aqui na parte de dentro, de baixo, pra gente poder mudar logo. Vamos ver o que vai acontecer. Será que vai dar certo? É, pensamentos positivos aí pra gente, beleza? Então vamos lá. É, a gente comprou 10 sacos de cimento e usamos praticamente tudo. Sobrou só um pouquinho, né, mano? Né, nem. Quase nada. Então, 10 sacos ficou R$ 341,20. A gente precisou comprar também 3 metros de areia grossa. Essa areia grossa foi diferente da areia grossa do concreto, né? É, a gente comprou aquela branca, a areia a grossa branca, ela é um pouco mais cara. É. E tinha sobrado um pouquinho daquela do concreto também, que ela era um pouco mais fina do que a gente esperava para fazer o concreto até. É, e a gente misturou um pouco das duas na massa. Então, no nosso traço aí que a gente estava usando 5 por 1, um, a gente tá usando cinco da areia jacarí, que é a branca, e uma da... não. Desculpa. Quatro da jacarí e uma da... da areia grossa amarela mesmo. E um balde de cimento para isso. Sim, eu vou deixar o card aqui do diário de obra que a gente mostra bem a textura que ficou a massa quando a gente tava fazendo certinho, beleza? Sim, a turma da construção aí, os pedreiros, costuma chamar de farofa, né? Que é essa massa seca para fazer esse nivelamento que ela não abaula. Porque o concreto, como ele é úmido, a gente faz ele um pouco mais úmido, é, depois que ele seca, ele murcha e acaba ficando abaulado. Você vai sentar um porcelanato um pouco maior, ele fica balançando ali no, no piso, no contrapiso, e fica difícil de sentar, você acaba gastando muita argamassa para isso. Então a gente deixa bem niveladinho para ficar mais fácil esse processo aí e o piso ficar bem certinho. Isso. Bom, vamos lá. De areia grossa. Eu tinha falado 3 metros, mas foi assim. A gente comprou 3 metros, mas usamos 1,5. Um um metro, um metro e meio só. É, então 1,5 um metro e meio de areia grossa. A gente grossa. usou 1,5 um metro e meio por causa dos caimentos que a gente quis deixar. Ah, é verdade. A gente quis deixar o lavabo aqui de baixo, o mesmo nível da casa toda. Então, é, a gente teve que erguer um pouquinho ali a nossa massa de regularização, porque a gente não pensou isso quando a gente fez o contrapiso. Se tivesse pensado, a gente ia economizar, é, economizar nessa parte agora. É, então, a gente precisou dar uma, uma caída pro ralo ali no, no lavabo. Então, tem lugares aqui, que estava um pouco mais abaulado, concreto e tal, que chegou a ficar 3 centímetros de espessura na massa de regularização, mas a maioria ali ficou em torno de 2,5, daí depois que a gente teve uma caída na cozinha também que a gente fez, da cozinha para a área de serviço, ah, é. para a lavanderia, para quando a gente jogar uma água na cozinha, é, a água não vir para a sala, ela ir para a lavanderia, que lá já tem um ralo, a gente já joga tudo no ralo de lá, que também tem caimento. Então lá na lavanderia ficou bem fininho, deu um, um centímetro e meio ali de, de massa de regularização. Então, se for ver, foi bom o tanto que a gente deixou aqui pra gente conseguir fazer o caimento lá também. Conseguir fazer o caimento lá. Então, de areia grossa, a gente gastou R$ 258,50 em um metro e meio. É, total desses materiais ficou R$ 609,60. Aí, a mão de obra, o pedreiro também ia cobrar 20 metros, igual o concreto. Por que também? Igual o concreto ah, que tá. a gente passou semana passada, amor. Ah, verdade, verdade. É, aí ia ficar o valor de R$ 1.180,00, só aqui dentro, como a gente já falou no começo. Agora, só que a gente fez. É, só que a gente fez, então a gente, a gente economizou. Fez. É, boa. Uhum. É, como vocês acompanham no diário, a gente mesmo que fez, então a gente economizou essa parte. Mas a gente acha interessante passar, porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Sim, o pedreiro nosso aqui do, do bairro mesmo, ele é quase vizinho aqui nosso. Então, quando a gente quer alguma coisa assim, a gente pergunta quanto que ele está cobrando. 
E pra gente passar aqui pra vocês, ele sabe que a gente tem um canal aqui também, então ele, ele tem uma ideia aí do, do valor que a gente não tem, o valor de mão de obra, que a gente não sabe, né? Ai, de todas as etapas. Gente, uma coisa bacana de falar também é que a gente não tá precisando alugar a bitorneira, porque ele, além de perder, é muito gente boa, nosso camarada, que ele tá deixando a bitorneira dele aqui enquanto ele não tá usando outra obra. Já tem mais de dois meses que a bitorneira dele tá aqui, mais ou menos, né? É, é tem, tem, tem bastante, tem. Mas desde o final do ano passado. Que eu desde quando ele rebocou a nossa casa aqui. É. Então, a gente tá usando, ele, lógico que ele autorizou, a gente tá usando a vitória dele, então tá sendo uma beleza, assim, que a gente tá economizando muito de aluguel. Que o valor do aluguel, mais ou menos, por mês é uns 260 reais. 270, mais ou menos, tá, já. É, então a gente tá economizando nessa. É, agora, vamos lá, pro valor total. O valor total com a mão de obra e o material ficou 1.789,70. E por metro quadrado? Aqui ficou quanto mesmo? 59? É, aqui tem 59 metros quadrados, né? E dividido esse valor aí por metra, pelo metro quadrado, daria R$ 30,33 por metro quadrado de regularização. É isso aí, então ficou no valor ok, meu amor? Tá... É caro, né? Caro. Mas porque... já economizou de gamaça, porque é bem mais caro. Né? Exatamente, é. E a dificuldade que é quando você vai assentar um piso Sim. e o, o, o contrapiso está torto, né? É, fica aqueles dentes, não, é difícil de, de se deixar, né? Principalmente quanto maior o porcelanato, mais difícil. Pior é, mais difícil. Então, vamos lá, gente. A gente vai pegar a Vê câmera aqui. Você escolhe um porcelanato pequeno. Não, vai ser grande. Ele mesmo vai sentar e tá com medo, gente. Não, eu, eu já sentei piso, gente. Mas, tipo assim, aqueles de... Sei lá, 40 por 40, assim, 50 no máximo. Que é o, a casa que a gente morava antes, a gente que assentou também. É. é eu e o pai dela. E... O pai dela, no caso, não sou. É. <risos> Mas, é, ela, a gente tava... Eu, vamos contar um aí, um, uma historinha. Um spoiler. Um spoiler dos próximos passos. A gente tava é, visitando algumas lojas para ver alguns pisos esses dias. E ela gostou de um que é 84 por 84. Pra mim, é um tamanho grande já, tipo, é mais bonito e tal, só que pra sentar deve ser bem mais difícil. Se tiver alguém, algum pedreiro aí e confirmar isso pra mim, eu tento convencer ela a catar ah. um 60 por 60. Ah, gente, você. eu quero o grande, é mais bonito. E outro spoiler também, a gente só tá indo nos acetinados, então você já sabe o que, que vai vir. Ah, é, a gente não, não quer piso polido. É, então vamos parar piso de enrolação. Piso não, porcelanato. É, porcelanato. É, vamos parar de enrolação e vamos pra... Mostrar como é que ficou é. aí o nosso trabalho. Essa é a área gourmet, ela não foi feita o nivelamento. A gente vai fazer depois, provavelmente. Ou nem vamos fazer, vamos ver como que tá certinho. Aí aqui já tem um spoiler do próximo vídeo pra vocês, de semana que vem. Que é a elétrica já sendo feita. E aqui ficou as salas, tudo no mesmo nível. Inclusive do lavabo. Aí a partir do balcão até a porta da lavanderia tem uma caidinha, mais ou menos um centímetro. Eu não consegui gravar direito aqui porque o eletricista estava trabalhando bem nessa parte. Aí aqui a lavanderia já tá com o caimento certinho pro ralo. E vamos de spoiler mais uma vez para vocês ficarem curiosos, se inscrever no canal para assistir o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato que a gente improvisou aqui na hora, né? <risos> Se você ficou com a gente até aqui, deixa o like. Se inscreve no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades aí que a gente vai postando pra vocês. Valores, diário de obra, perrengue, tudo quanto é coisa. É isso e aí. E também segue lá no Instagram que vira e mexe a Josi posta alguma coisa lá pra vocês e a atualização aqui da obra também. Sem Não é o... sempre, é. porque a gente mora longe da obra. E a gente só vem final de semana, então tem vezes que a gente tá tão corrido aqui porque a gente precisa fazer alguma coisa que acaba é. até indo embora esquecendo de postar alguma coisa lá no Instagram. Mas, Mas sem, é, sem contar que o Instagram a gente consegue conversar diretamente pelo direct, então é bem mais fácil, eu vivo conversando com o povo lá. Então, beleza? Até o próximo vídeo. Falou! Falou. Bom, gente, não reparei a bagunça. Não, eu vou tirar a bagunça. Acho que assim fica ruim por causa do luz ficar atrás, tem que ser aqui, ó. Pá! Pá, essa malvada! <risos>